വെൽക്കം ടു അവ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫങ്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ പോയിൻറ്റ്സ് ബൗണ്ടറി പോയിൻറ്റ്സ് അതുപോലെ ഓപ്പൺ റീജിയൻ ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ തുടങ്ങിയ ബൗണ്ടറി റീജിയൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് സെക്ഷൻ്റെ പേര് ഗ്രാഫ് ലെവൽ കെറവ് ആൻഡ് കോൺടൂർസ് എന്നാണ് ഇതിൽ എന്താണ് ഒരു ഒരു മൾട്ടി വേരിയൽ ഫങ്ഷൻസ് ഗ്രാഫ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ലെവൽ കെറവ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കോൺടൂർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ടു വേരിയബിൾ ടു വേരിയബിൾ ഫങ്ഷൻ ആണ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ ദാറ്റ് ഈസ് സച്ച് ആസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന രൂപത്തിലുള്ള ടു വേരിയബിൾ ഫങ്ഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു ടു വേരിയബിൾ ഫങ്ഷൻ രണ്ട് രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പേസിൽ ആ സർഫസ് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് നമുക്ക് സ്കെച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും സ്പേസിൽ നമുക്കിതിനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇൻ സ്പേസിൽ നമുക്കിതിനെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും സാധാരണ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ എക്സിനും വൈക്കും വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ് വൈ സെറ്റ് പ്ലെയിനിൽ നമുക്ക് ആ മൾ ടു വേരിയൽ ഫങ്ഷനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ലാബൽ ദ കേവ്സ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഓൺ വിച്ച് എഫ് ഹാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ അതായത് എഫിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫങ്ഷന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫങ്ഷന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരുന്ന ഡൊമൈൻ ഡൊമൈനിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരുന്ന കേറുവുകൾ നമ്മൾ വരച്ചു വരച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഫങ്ഷനെ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടി വേരിയൽ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിലാണ് നമ്മളുടെ ലെവൽ കേറുവുകളും കൊണ്ടുപോകൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ ഒരു ടു വേരിയബിൾ ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ടു വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് രണ്ട് രൂപത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ആ സർ ആ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് സ്പേസിൽ വരയ്ക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ സ്പേസിൽ നമുക്കത് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഡ്രോ ഡ്രോ ആൻഡ് ലാബൽ ദ കേവ്സ് ഇൻ ദ ഡൊമൈൻ ഓൺ വിച്ച് എഫ് ഹാസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ഡൊമൈനിൽ നമ്മളത് ഏതാണോ ഡൊമൈൻ ആ ഫങ്ഷനെ ഡൊമൈൻ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഒരു മൾ ടു വേരിയബിൾ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ എന്തായാലും എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡൊമൈന് വരിക അപ്പോൾ ആ ഡൊമൈനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു കേവ് വരയ്ക്കുക ആ കേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആ കേവിലൊക്കെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈൻ്റെ വാല്യൂ സം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേവുകൾ ഡൊമൈനിൽ വരയ്ക്കുന്നതും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മൾട്ടി വേരിയബിൾ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടു വേരിയബിൾ ഫങ്ഷൻസിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ടു വേരിയൽ ഫങ്ഷന് സ്കെച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൽ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡൊമൈനിലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കേറുവുകൾ അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിസ്ബിൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂസ് വരുന്ന കേറുവുകൾ എക്സ് വൈ പ്ലെയിനിൽ ഡ്രോ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേമാണ് ലെവൽ കേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ വ ദ ഫങ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഹാസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യ
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ലെവൽ കേവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെവൽ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈസ് ഈക്വൽ ടു സി ആയിട്ടുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എക്സ് വൈകളുടെ കളക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലെവൽ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ സിമിലർലി നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫേസ് ഒരു മൾട്ടി ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫേസ് ഗ്രാഫ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫേസ് രണ്ട് പേരിലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗ്രാഫ് എന്ന് നോക്കാം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ത്രീ ഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ കാരണം എക്സും വൈയും വേരിയബിൾസ് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വരിക ത്രീ ഡിയിലാണ് അപ്പം ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോയിൻറ്റ്സ് എങ്ങനത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് എക്സ് വൈ കോമ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റുകളും പ്ലോട്ട് ചെയ്യും എക്സ് വൈകളും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈകളും പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറയും സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ ഗ്രാഫ് ടു ടു ഡിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ക്ലെയിനിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സിനെയും വൈനെയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പേരിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് സെറ്റ് കമ്പൗണ്ടിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂ സെറ്റ് കമ്പൗണ്ടിൽ അതിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ത്രീ ഡിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്പേസിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഈ നോട്ടേഷൻ സ്പേസിലുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സർഫേസ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളാണ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കോണ്ടോർ ലൈൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോണ്ടോർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സർഫേ ഒരു സർഫേസ് നമുക്കുണ്ട് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർഫേസ് നമുക്കുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സർഫേസിനെ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിന് പോകുന്നുണ്ട് ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഒരു പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലെയിൻ ആണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു സർഫേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത് ഇതൊരു നമ്മളുടെ സർഫേസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഇതാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചു സപ്പോസ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് വൈനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ഒരു പ്ലെയിന് പോകുന്നുണ്ട് ആ പ്ലെയിൻ ആണ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സെഡ് ഈക്വൾ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലെയിൻ ഈ സെഡ് ഈക്വൾ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്ലെയിനിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സി ആവുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ ആ പ്ലെയിനിൻ്റെ അകത്ത് ആ പ്ലെയിൻ്റെ അകത്ത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സി ആവുന്ന പോയിൻറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാവും ആ പോയിൻസിൻ്റെ കളക്ഷനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിൻസ് കണക്ട് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു കേറിവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണെന്ത് കോണ്ടൂർ ലൈൻ എന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ പറയാം അതായത് ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സർഫേസ് ഇവിടെ സ്പേസിലാണ് സർഫേസ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിന് പോകുന്നുണ്ട് സെഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനിലെ ഈ പ്ലെയിനിലെ പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈസ് ഈക്വൽ ടു സി ആയിട്ടുള്ള ഈ പ്ലെയിനിലെ എക്സ് വൈകളെ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ഒരു കേവായിട്ട് വരയ്ക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക സ്പേസിലായിരിക്കും അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുക കേവ് കേവ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും കോണ്ടോ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ റെഡി ഓക്കെ നമുക്കിനി ഇപ്പോൾ കോണ്ടോ പറഞ്ഞു ലെവൽ കേവ് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഗ്രാഫ് ഓഫ് ടു വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രാഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആൻഡ് പ്ലോട്ട് ദ ലെവൽ കേവ്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ ആൻഡ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻ ഡൊമ
അപ്പോൾ ഡൊമൈൻ എന്തായിരിക്കും എൻ്റെ പ്ലെയിൻ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഡൊമൈൻ സി ഈക്വൾ ടു ഡൊമൈൻ ഈക്വൾ ടു എൻ്റെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ഡൊമൈൻ ഈക്വൾ ടു എൻ്റെ എക്സ് വൈ പ്ലെയിൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് റേഞ്ച് റേഞ്ചിയൺ ഏതാ നോക്കാം റേഞ്ച് റേഞ്ചിയൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈസ് ഓൾവേസ് ഗേഡ് ദാന റെക്കോർഡ് സീറോ ആണ് അല്ല എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഗേഡ് ദാന റെക്കോർഡും സീറോ ആയിരിക്കും ദോ നമുക്ക് എന്താ പറയുക എഫ് ഓഫ് എക്സ് സീക്വൽ ടും ഏതൊരു എക്സും എക്സിന് വൈക്കും നമുക്ക് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഗേഡ് ദാന റെക്കോർഡ് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം ദൻ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണെന്നുണ്ടും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മൈന ഇവിടുത്തെ മൈനസ് എടുത്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ മാത്രമാവും ഇവിടുത്തെ മൈനസ് എടുത്താൽ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആയിട്ട് മാറും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ എഴുതാനൊക്കെ ഒരു സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് എഴുതാനൊക്കെ ഒരു സീറോ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എഴുതാനൊക്കെ ഒരു സീറോ എന്ന് വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കിട്ടും അതിന് ഈക്വാളിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നെഗറ്റീവ് ആണ് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സീറോനെ കാട്ടിലും വലിയൊരു നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്താ വരിക പൂജ്യത്തെ ഹൺഡ്രഡിനെ കാട്ടിൽ ചെറിയ നമ്പറിൽ കിട്ടുക ഓക്കെ സീറോനെ കാട്ടിലും വലിയൊരു നമ്പർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും സീറോനെ കാട്ടിലും ചെറിയ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇത് ഫൈവ് ഫൈവ് എക്സ് വൈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് എന്താ വരിക ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെറ്റ് ഓഫ് ആൾ എക്സ് വൈ സെച്ച് ദാറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈസ് ഗ്രേഡ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ സോറി ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന സെറ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച് സെറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ